नंदन नाम साई राम जी भला कर नंदन कुछ दिन पहले तुम्हें सर्दी हुई थी ना तुम्हारी दवा का समय हो गया है लो साई ये दवाई आपके पास कैसे आई दवा तो घर पे थी और बाबा ने कहा था खा लेना तो फिर और तुम भूल गए है ना तुम्हारी माँ अपने मैके गई है ना वहां जाने से पहले वो यहाँ आई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम दवा लेना भूल जाते हो इसलिए जब भी तुम यहाँ खेलने के लिए आओ तुम है तुम्हें दवा दे दिया करो साई, आई भी कितनी अच्छी है ना जाते जाते भी मेरे बारे में सोचा नंदन माता पिता ऐसे ही उगते हैं वो हमारे पास हो या तू हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं और अगर वो खुद ना भी कर पाए तो किसी ना किसी को ढूंढ ही लेते हैं अपनी बच्चों की मदद करने के लिए इसीलिए माता पिता की बातों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसमें उनका आशीर्वाद है और हमारा भला साईं अब से दवाई समय पर लूंगा काश ये बात मेरा बड़ा बेटा भी समझ पाता जब से पादुका आई है आप उनके पास भी नहीं गए क्यों एक बार आप भी पूजा कर लीजिए फिर आप भी समझ जाएंगे साईं की भक्ति में कितना सुकून मिलता है वो तो थोड़ा आपका मन भी शांत हो जाएगा कहना क्या चाहता है तू मैं हमेशा गुस्सा करता रहता हूं और मैं इन बातों में नहीं मानता कि पादुका की वजह से कुछ बदल गया दादा आपने देखा ना पादुका के आते ही हमें कितना बड़ा ऑर्डर मिला हमें नहीं तुझे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप क्यों ना सोचूं? मुझे सोचने पे मजबूर किया जा रहा है पिताजी ने सारी संपत्ति सारी दौलत तेरे नाम कर दी घर मिल पैसा सब तुझको दे दिया और तो और तेरा नाम हर जगह किया तेरी तारीफ कर करके मुझे क्या मिला मेरे बारे में सोचा किसी ने दादा मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है <laughs> हाँ तूने इतना ख्याल रखा है तो अब सब कुछ जो तेरे नाम है वो मेरे नाम कर दे मैं भी तेरा ख्याल रखूंगा हाँ तो सही तो कह रहे हैं ये बड़े भाई हैं तो मील पर हक इन्हीं का हुआ ना नहीं वही नहीं और मैं बताता हूँ क्यों क्योंकि दादा कभी मील गए ही नहीं मील को लेके आपका विचार सिर्फ इसी बारे में था कि कैसे खराब माल बनाकर मुनाफा कमाए कैसे मजदूरों की तनख्वाह काट कर मुनाफा बढ़ाए लेकिन पिताजी की सोच ऐसी नहीं थी वो चाहते थे कि मील उनके बनाए गए उसूलों पर चले जिसमें गुणवत्ता और मजदूरों की भलाई इन दोनों को निजी मुनाफे से ज्यादा महत्व दिया जाए इसलिए उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि उनके जाने के बाद इस मील का काम मैं ही संभालू और उनको दिया हुआ वचन मैं तोड़ नहीं सकता हाँ तो ठीक है 
तू उनका वचन मत तो मैं ही ये घर छोड़ देता हूं साईं आत्मा राम तो सुधरने की जगह बिगड़ता जा रहा है श्रद्धा और सबूरी रमाकांत तुम आत्मा राम की चिंता मत करो मालिक सब देख रहा है वो सब ठीक कर देगा लेकिन कब साईं दादा घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है बाबा का जमा जमाया काम नहीं दे सकता लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहते तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं तू मेरे हक के पैसे हड़प कर मुझ पर एहसान करेगा तू भीग देगा मुझे अरे सच तो यह है कि तूने मिल और जायदाद दोनों मुझसे छीनी है तूने ही पिताजी के मन में मिलने जहर बोया तूने मुझको उनकी नजरों में नीचा गिराया बार बार ये दिखा करके कि मैं गलत हूं और पिताजी भी तेरी बात मान गए कि मैं किसी काम का हुई नहीं इसीलिए उन्होंने कभी मुझको मिलने काम करने नहीं दिया लेकिन अब और नहीं अब मैं अपने बल पर अपना धंधा खड़ा करके दिखाऊं दादा आप इसे एहसान क्यों मान रहे एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए इतना तो कर सकता है ना मैंने पैसा बचाया सालों से वो मेरा पैसा है दादा उसमें से मैं आपको दे दूंगा जब वो कह रहे हैं तो मान लीजिए ना इतना भी क्या गुस्सा करना ताकि जीवन भर मैं इसके आगे झुका रहूं अरे इसका पैसा ये जाने मेरा उससे क्या मेरा हक तो बाबा की संपत्ति पे है उससे पैसे मिलते तो मैं ले लेता लेकिन मैं तुझसे कभी कोई मदद नहीं लूंगा लेकिन किसी से तो पैसे लोगे ना दादा नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं है बहुत लागत लगती है पता है पैसे कहां से आएंगे तू मेरी चिंता मत कर तू भी यही है और मैं भी यही हूं आज मैं एक वादा करता हूं कि मैं अपनी खुद की कमाई करके दिखाऊंगा और एक बात और सुन ले आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा लेकिन एक दिन इससे बड़ा घर होगा मेरा और उस दिन तुम मेरी इज्जत करोगे चलो गायत्री सामान बांधो मैं तो और कौन अब ना तो तुम ना हमारी बेटी विधि यहां पर रहेंगे मैं नहीं जाऊंगी मैं तो उनके साथ ही रहूंगी दादा ये कैसी जिद कर रहे हैं आप आपको जो करना यहाँ पे रह के भी कर सकते हो परिवार को तोड़ने की क्या जरूरत है दादा चलो गायत्री लेकिन ऐसे घर छोड़कर जाएंगे कहा पैसे के बगैर गुजर बसर कैसे होगा नहीं आप अकेले ही चले जाइए और जब अकल आएगी तो वापस लौट आइएगा अरे अकल की दुश्मन कोई है जिससे बहुत पैसे लेने हैं वही तो हिसाब करने जा रहा हूँ अब एक बार पैसे आ गए तो तू आएगी वापस यहाँ इन चालाक लोगों के पास ये वो पैसे भी हड़प लेंगे ऐसी बात थी तो आपको पहले बताना चाहिए था ना हम अभी चलते हैं यहाँ से हम नहीं रहेंगे यहाँ बोलो साईं बाबा की जय साईं आज का प्रवचन बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ अब आपकी आज्ञा हो तो भजन संध्या शुरू करें थोड़ी देर बाद एक बार भजन संध्या शुरू हो गई तो उसे रोकेंगे नहीं लेकिन अभी कोई आ रहा है मेरे पास कुछ जरूरी बातें करने कुछ इल्जाम लगाने लीजिए साहब आ गई द्वारका माई हाय देवा मेरी तो कमर 
सवारी टूट गई इस बैलगाड़ी में बैठे बैठे पालकी में बैठने वाली को अब इस बैलगाड़ी में बैठना पड़ रहा है कैसे दिन आ गए और ये सब आपकी वजह से हुआ है हाँ ठीक है ठीक है आपको यहाँ इस खंडर में पैसे कौन देगा ये कहा ले आए हैं हमने यहाँ इतनी दूर आके बहुत बड़ी गलती की है मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें फूटी कौड़ी भी मिलने वाली है अरे तुम चुप भी करो चलो पूरे रास्ते चिक 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 करती आ रही हो कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो चिक 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 मैं चिक 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 करती हूँ और आप क्या करते पूरे दिन बैठ के मक्खिया मारती है आपने कहा था साई कि ये लौट आएगा आओ आत्मा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में अभी तक तो नहीं हुई है लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकती है कौन सी बात आप तो जानते हैं मेरे पिताजी ने जाते वक्त अपना सब कुछ मेरे छोटे भाई के नाम कर दिया मुझे कुछ नहीं मिला अब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं और लोगों की बातें सुन रहा हूं लेकिन अब मुझे अपना काम शुरू करने के लिए पांच हजार रुपयों की जरूरत है और वो मुझे आप देंगे ये क्या तरीका है मदद मांगने का मदद नहीं मांग रहा अपने हक के पैसे मांग रहा हूं क्यों साई आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपने मेरे पांच हजार रुपए ठगे हैं मुझे वो पैसे वापस चाहिए तुम्हें कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साई पर ऐसा इल्जाम लगाने की तात्या हो सकता है आत्माराम सच कह रहा और बिना किसी सबूत और गवाह के तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो कि मैं बेकसूर हूं ये तुम क्या कह रहे हो साई ये कैसा मजाक है हम सब जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो भाई साहब हक कोई तो कारण होगा जो आत्माराम मुझ पे ये इल्जाम लगा रहा इसे अपनी बात कहने का अधिकार है आपकी वजह से आज मैं सड़क पर आ चुका हूं अपना सब कुछ खो दिया है मैंने अपने अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा मुझे मेरे पैसे लौटाइए ये कैसी जबरदस्ती है मैं जानता हूं कि साई ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए फिर वापस लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है लौटाने तो होंगे ही बस बहुत हो गया अगर साई ने पैसे नहीं दिए तो मैं अपनी जान ले लूंगा
जादू है साई आप मुझे रोक नहीं सकते मैं अपनी जान लेके रहूंगा मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए मैं तो एक फकीर हूं मेरे पास पैसे तो है ही नहीं लेकिन मुझे थोड़ा समय तो इंतजाम कर लूंगा कुछ समय मतलब कितना जल्दी ठीक है जब तक पैसे नहीं मिलते मैं भी शिरडी से वापस नहीं जाऊंगा और चूंकि सब आपके कारण हो रहा है आप मेरे और मेरे परिवार का खर्चा उठाएंगे जब तक कि आप पैसे लौटा नहीं देते आत्मा राम जी ये तरीका ठीक नहीं है नहीं माल सकते जी ये हमारे मेहमान हैं, मेरे मेहमान इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है बोलो आत्माराम कहां रहना पसंद करोगे यहां मारका माई में मेरे साथ नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगी इस खंडर में मैं नहीं रहूंगी हाँ यहां कौन रुक पाएगा ताई आप तो जानते हैं मैं किस खानदान से हूं क्या शान है मेरी आलीशान घर सारी सुख सुविधाएं यहां खंडर में कैसे रहेंगे हम लेकिन घर और खानदान तो तुम खुद त्याग चुके हो आत्मा और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है फिर किस शान की बात कर रहे हो तुम फिर भी मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा केशव तात्या इनके रुकने की व्यवस्था दीक्षित वाड़े में करवा दो और तुम सबके खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा ये कौन लोग हैं साई पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं साई फिर भी इनकी मदद कर रहे हैं ऐसा क्यों आए मन में साई के क्या है कौन जान पाए राम नाम सत्य है 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 दादा तुम्हें देखा तो सोचा थोड़ी मस्ती कर लो उस्ताद मैंने सबके पैसे मार लिए और किसी को पता भी नहीं चला 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 कद्दू लेकिन ये अर्थ पे आने का क्या मतलब है आस वाले गांव में चलने का मन नहीं था इसीलिए राज बनने का नाटक किया चीड़ी में जो आना था और मेरे शागिर टिग्गू ने सबको कहा कि चीड़ी में अंतिम संस्कार की इच्छा लेकर मरा हूँ <laughs> सारी व्यवस्था हो गई दुनिया में बहुत सारे भले लोग हैं पंता दादा और उनका फायदा उठाना तो बनता है ना वो नहीं सुधरने वाला <laughs> तुम भी कहा सुधरोगे पंता दादा <laughs> मैं सुधर चुका हूँ कद्दू कुत्ते 
की दम कट सकती है लेकिन सीधी नहीं हो सकती पंता दादा <laughs> समझ लो मैं कट चुका हूँ अब मैं कुलकर्णी सरकार के लिए काम नहीं करता हूँ साई का भक्त बन चुका हूँ प्रणाम साई प्रणाम साई राम जी भला कर ये देखिए ना साई कल रात तेज हवा आई थी और सारे रास्ते में पास के बबुल के पेड़ से काटे गिर गए साफ करने में पूरा दिन जाएगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos